Það byrja nú kannski allt með því að ég er alinn upp í kvennafjölskyldu þar sem að engin kallmaður og engin faðir kom í sögu því að faðir með lést þegar ég var bara smá barn og við vorum þrjár systur og mamma og amma og, og frænka þannig að þetta var mikið kvenna veldi og man lærði svona einhvern veginn að konur væru sjálfstæðar og sjálfbærar og, og ég veldi kannski ekkit svo mikið fyrir mér kynhlutverkum eða það var einhvern bara sjálfsæða hlutur að taka málin í sína hendur. En svo þegar ég kom út í nám, fór út í nám sem satt á sjöunda áratugnum og það var bylting að koma til Svíþjóðar í kringum 68 hreyfinguna. Og þá skildi ég mikilvægi jafnbréttis og það var reyndar ekki mjög mikið farið að tala um kallmenn þá eða föður hlutverk. Það var aðalega konur að svifta af sér hlekkjum og, og helst átti að fara út úr hjónaböndunum og vera algjörlega sjálfstæður og það væri forsenda fyrir því og, og bönnin væri í raun veru eitt kvenna. Þannig að þessi við horfa öll höfðu þetta geysileg áhrif á mig og ég velti mikið fyrir mér hvernig þessi fjölskyldu stopnun í raun veru gæti gert sig áfram eða ekki væri meira jafnræði milli kynjana, það er að segja í samskiptum inn á heimilunum. Og, og það er ekki fyrir svona á áttunda áratugnu sem að, að rödd kalla fer að heyrast. Og eitt sem ég maðan til dæmis í kringu 1980 þá var hún alltaf búið að stopna á um, flestum Norðurlandana og, og, og Bretlandi og víðar í Európu. En þá komu pugmyndin um kallaðatkvarf í Gautaborg og um, það er sem stá nýjönd áratugnum og það eru þá kallmi sem hafa raunverlega orðið fyrir ofbeldi á heimilu sínum. Og þetta, þetta er búið að taka ára tugi að leiða þetta fram í dagsljósið. Þannig að þetta hafði þetta allt saman mjög mikil áhrif á, á bæði mitt nám og, og mína skoðanir og viðhorf. Og uh, ég lauk nú fyrst sko félagsrákefa námi og félagsfræði, tók fylkandpróf í félagsfræðum eða félagsvistum og, uh, og síðan kom ég heim þarna og, og byrjaði að starfa á klefspítalanum og innleiða svolítið fjölskylduvinnu þar og þá var nú eitt sem að náttúrulega vakti mikla aðtegli manns, það var þetta að, að, að þegar að kona var geðveik að þá var kallin fljótur að hverfa en þegar að kallin var geðveikur þá var maðurinn trúra áfram og þetta var svona munstur sem við áttuðum okkur á þarna á klöspítalanum í kringum 1970-75 En allavega þá, þá vorum við að byrja að vinna með, með fjölskyldu samskipti, bæði í, í fjölskyldum þar sem einhver var geð veikur eða þar sem einhver áttur við alvarlega erfileika stríða, andlega, tilfinningalega, fíknefni og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að ég heillaðist af þessari vinnu með innri fjölskyldu samskipti og, og ég sá strax meðan hans út frá mínum fjölsvæðilega grunni hvernig þetta tengdist allt saman auðvitað samfélagsaðstæðunum og, og, og þróuninni. En það tóðaðist á í mér og, og bæði þetta að vilja vera í rannsóknum og, og, og dýfka þekkingu mína en, og að, að, að sinna klíniskri vinnu. Svo ég fór til bandaríkjana og, og lærði þar klíniska félagsrákjöf með aðalá hugsla og hjóna meðferð og, og, og para samskiptum. Og, og svo nokkru setna að þá fannst mér að það vantaði meiri fræðilega þekkingu um starfsemi innan fjölskyldna og, og fór þá í dóttursnám og skrifaði dóttursitgeð um íslenskar fjölskyldur innra og ytra. Og það má segja að, að minn starfsferill hafi svo síðan speglast í þessu eða já, þetta hefur verið svona speglun að ég varð fljótlega fastur kennari við háskólan og kom og var í því með, með fleiru mötað að, að koma og fót nafni í félagsrákjöf, námi í félagsrákjöf og, og tengja sem sagt rannsóknir og, og, og klínisk starf.
Ég lít þannig á þetta í dag að það hafi náðst geysilega miklar framfærir í þessum efnum og, og þar kemur til náttúrulega bæði löggjöfin en líka og ekki hvað síst viðhorf að, að ég held að svona viðhorf okkar alla, að mistu kosti í orði að það sé mikið lagt upp úr jafn ræði bæði á heimilum og, og á vinnustöðum en um, það vantar nú heil mikið upp á samt sem áður og um, það er svolítið heitt kartablega að, að nefna það en um, þar kemur til ákveðin skekkja sem að ég held að við séum ekki búna að úr nálinni með að leysa eða þróa áfram og það er mæðrahyggjan hún gengur mjög langt og oft og tíðum er hún ómeðvituð þar að segja að bæði konur og karlar virðast líta svo á að börnin og allt svona sem lítur að innviðum heimilisins sé mál konunar og á meðan að bæði kynin hafa þetta viðhorf þá verður ekki raunverulegt jafnræði og það kemur auðvitað fram í verkaskiptingunni, það kemur í áhörsluna á því að afla tekna þó svo að það sé auðvitað mjög mjög mikið að breytast að, að launa jöfnuðurinn hefur orðið miklu meiri og það þykir alls ekki sjálfsagt að, að og eiginlega bara e, fráleitt að konur sé á annars konar launum en kalla fyrir sömu störf og þetta hefur til dæmis mikil áhrif eða hefur haft mikil áhrif, ég held að sé að hafa minkandi áhrif á þáttöku karla í, í færaárlöfunu vegna þess að það bara hreinlega borgaði sig ekki að karla væri að taka út þetta orlof það var miklu hagstæðara fyrir fjölskylduna að þeir var að vinna og konan væri heima og þetta er náttúrulega efni sem að hefur verið mjög mikill rauður þráður í allri minni vinnu á stofu þar sem ég er að vinna með parameðferð Sko, það er þessi annars vegar yfirlýsti vilji og viðhorf og svo hins vegar þetta sem kröymar undir og það er hefðin, það er máttur kynslóðana í því hvernig hlutirnir eigi að vera og við erum á mjög spennandi tímum í dag í þessu vegna þess að það unga kynslóðin hún er að átta sig betur og betur á þessu mm-hmm. og uh, ég vil nú leifa mér að segja að ákveðin þráður í þessum kynustla sem við erum að sjá í dag hann tengist þessum, þessari deglu allri að það er ekkit sem heitir bara vera kall eða vera kona eða vera móðir eða vera faðir, þetta er þetta er allt svona pínulítið fljótandi Ég held að það sé og mjög, ég bara sé það að það er mjög mikið að breytast að karlmenn, feður eru að verða áræðnari að sækjast eftir sínum rétti og haga sér í föður hlutverkinu eins og þá langar til eins og þeim líður vel með á um, 89. ártöknum var ég mikið að vinna með hópa, skilnaðar hópa þá sem satt einstæðamæður sem vildu vera eina með börnin og, og feður sem að <coughs> vildu gjarnan hafa meiri samskipti við börnin sín og um, þó að fæðingar og lofi væri ekki komið í gegn á þann hátt sem við búum að í dag að þá var samt aðeins að byrja vakna þessi vitund að að um, faðirinn sjálfur vildi rækja sína skildur gagvart barnunum og það var komið þessi umræða um líka sjálfstæðan rétt barna til beggja fóreldra og um, ég held að nýjundi áratugurinn hafi haft mjög mikið um það að segja og alveg fram undir þessa síðustu 2-3 áratugi að við erum að þessar staðal ímyndir eru á undanhaldi en það eru vissir þræðir og því var nú að tala áðanum enn að fljótandi samtíma að þá eru þetta vissir þræðir sem, að, sem er gott að reyna að halda í það er ekki gott að kasta barnin út með baðvatninu eins og sé hérni segja við þurfum að passa upp á að halda á hvernum verðmætum 
og, og það er eitthvað í, í nánum tengslum til dæmis feðra og svona sem er öðruvísi heldur en í, í tengslum feðra og dændra. Hvort tveggja er, er mikil verðmæti fyrir einstaklingana en það er öðruvísi og ég held að sé ekki nema jákvætt að, að, að viðurkenna það að það er öðruvísi. Já, það hefur breyst mjög mikið og uh, það góða við breytinguna og, og enn og aftur þar kemur fæðingarólofir inn í myndina og sem gerir það verkum eða já, að feður fá þetta stórkostlega og ómissandi tækifæri að geta varið nánum gæðastundum með börnum sínum, nýfættum. Og þá kemur til allt önnur tengslamyndun heldur en ef að þeir eru ekki að koma til skjalana fyrir barnið er orðið talandi. Og það var til dæmis alveg eila viðtekið bara í, myndi ég segja á 7.8. árategnum að feður væri kannski bara ekkit að nálgast ungabönn. Þeir væri bara hálfræddi við þau, getur mist þau í gólfið og þetta væri bara furðu fyrirbæri og getur tekið og fast á þeim eða gert ykkur að vitlausur og, og ég held að þetta og ég sé að þetta hefur breyst. Feður koma inn, feður taka þátt í meðgöngufræðslu, við eigum von á batni, við erum ólétt þetta, bara hvernig fólk hægar orðum sínum öðruvísi. Þetta hefur allt mikið, hefur allt mikið áhrif á það að, að verðandi pappi kemur allt öðruvísi inn, hann er með umbóð. Hann kemur inn og er gildur þáttakandi og uh, móðurinn sem að áður kannski leit svo á að, að, hún, að hann væri að koma til að hjálpa sér, ég held að þetta sé allt að breytast. Auðvitað eru tilvik þar sem að veikindi og, og ykkur, ykkur, ykkur alvarleg vandamál er á ferð að þá getur þurft að gera einhver frávik en, en svona út frá því almenna og heilbrigða þá held ég að meiri hluti allra verðandi fóreldra í dag gera ráð fyrir þáttuku beggja og, og að því er nú að vísa þess að áratuga þróun að það er eitt sem er mjög ánægjulegt sem maður sér í skilnaðamálunum í dag og það er aftur þetta að faðirinn er orðið miklu örugari á, á sínu mikilvægi og hlutverki gagvart batninu og þar á leiðandi óhræddur við að standa með sjálfum sér og batninu í því að skapa batninu aðgang að sér og þarna er það annars vegar við horfin og, 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 og löggjöfin en það er líka gildin og tilfinningalegu þarfirnar sem þeir eru byrjaðir að gangast við sem að gerir þeim klefta að standa harðar á vil helst ekki segja rétti en því góða sem satt fyrir bæði for, fóreldrana og hvorum kynum sem þeir eru og, og barni sem í hluta á. Sko, það hefur ímislegt þróast á nokkrum áratugum en allt og lítið. Og ég tel og ég held ég sínum búin að segja það í einhver áratugi að fjölskyldu fræðsla þarf að koma inn í skólana, strax á grunnskólastíi. Það, hvað það felur í sér að skuldbinda sig tilfinningalega. Og þó við séum í þessum fljótandi samtíma þar sem að, að það fólk er stundum hrætt við skuldbindingar og, og hérna, reynir að halda eftir svona sínu einstaklingsfrelsi og möguleika á einstaklingsþróun og þroska að þá er þarna samt einhvers konar lágmarks skuldbinding sem verður að vera til staðar til þess að börnum sér skapa þetta öryggi. Sko, öryggi barna liggur í því að hafa ákveðin stöðuleika þó við séum að læra að hafa 
meira flot í samtímanum að þá eru rannsóknir ennþá að sína okkur að skilnaði þar sem að rösskunar þættir eru fáir þar vegnar börnum betur og það er þetta að þurfa ekki vera að rífa sig upp með rótum þurfa að fara í annan skóla, annað húsnæði, annað hverfi, nýja fjölskyldu, nýja pappa, nýja mömmu ef að þetta er allt saman ofmikið á flóti að þá er eitthvað hérna með, með litla hjartað og litlu sjálfsmyndina og hæfileikan til að mynda tengsl sem raskast. Þess vegna þurfum við þennan grundvallar stöðuleika sem krefst skuldbindinga af hálfu foreldra. Þau þurfum við ekki endilega að vera saman en þau geta skuldbindi sig í tilfinningalegri merkingu til þess að standa þennan vörð saman um börnin þó þau skilji og að vinna saman að velferð barnsins eftir skilnað saman ber prógrammið samvinna eftir skilnað sem að við höfum verið að innleiða hér á landi og ég held að hafi haft geysileg áhrif og við sjáum það í tölum þetta prógram eða þessi, þetta fræðsluefni er komið frá Dammurku og um, íslenska hérna félagsmálaráðendið og barnumála ráðherra hefur innleitt þetta hér á landi þannig að þetta er fóreldrar hafa ókeypis aðgang að þessu þessu fræðsluefni sem er alveg stórkostlegt framfæra skref fyrir börn og auðvitað fóreldra þetta hjálpar fóreldrum rannsóknirnar á gagsinni, gagsinni þessa fræðsluefni sem var til dæmis sýnt það að, að fóreldrum vegnar betur eftir skilnað þau sem hafa sótt þetta námskið nýtt sér efnið þau eru í minna mæli veik veikindadagar eru færri fjarvera frá vinnu svefn er minna raskaður raskast minna og tengst við uppruna fjölskyldu hefur jafnvel vísbendingar um sem við um séð að tengst við uppruna fjölskyldu begja megin helst frekar ef að fóreldar hafa fengið þessa fræðslu Þannig að ég held að, að öll slík fræðsla sem að kæmi inn sem forvörn á grunnskólastigi að unga fólki viti um að þetta er í bóði ef til þess kemur að, að fóreldra á hvað að skilja. En svo þarf bara að skerpa mjög á alls konar fræðslu sem er aðgengileg þegar út í það er komið og þar er náttúrulega að segja líka dæmi en það þarf að vera <coughs> miklu meiri ráðgjöf og stuðningur <coughs> í kringum alveg sérstaklega föðurhlutverkið og samvinnu fóreldrana enn og aftur í anda sés að, að það sé ekkit sem heitir móður réttur og föður réttur það er ekkit nema réttur barna til begja fóreldra sem við vinnum eftir í dag Já, ég, ég held að sés prógrammi sem ég var að segja frá áðan, ég held að það sé eins konar, það geti verið dæmi um best practices inn, til dæmis inn á heilsugæslu inn á hérna, félagstjónustunni og náttúrulega á öllum fjölskyldum eða ferða stofnunum þannig að við erum með heil mikið á tækjum og tólum til þess að, að geta haldið betur á því sem nokkuð vanda svolítið rammana og, og þar horfi ég mjög til bæði heilsugæslunar og félagstjónustunar að efla þetta vera með hópa, vera með fræðsluefni á, á, á vefnum eins og sés, vera með um, reglulega fyrirlestra vera með hópastarf það er allt og lítið af hópastarfi fyrir bæði feður og mæður og, og fóreldra almennt og, um, og ein afurðin af þessu sésverkefni er til dæmis stuðningsvinna fyrir börn, fyrir skilnaða börn og náttúrulega skilnaða börn í dag eru fóreldra framtíðarinnar. Já, það er ekki annað en bara það sem að maður er alltaf með í huganum og það er að við okkar samfélag sem hefur þróast frábærlega á margan átt og í tal mikið um alla tæknina en það er tæknin sem er óvinur tengslana. 
og á meðan að við áttum ykkur ekki á því þá held ég að heill barna og ungra fóreldra sé í mikilli hættu.